En México, las 30 empresas más grandes pagan en promedio 4% de sus ingresos al fisco cuando por ley deberían de pagar el 30. Esta es la historia. El impuesto sobre la renta, ISR, es el impuesto que se cobra a las ganancias netas de las empresas y de las personas. Se calcula con base en el total de lo que ganamos después de restar los gastos deducibles o pérdidas. Este impuesto es proporcional, es decir, que quien gana más debe pagar más. Sin embargo, en México no sucede así gracias a un régimen llamado consolidación fiscal. La consolidación fiscal es una figura que permite que las grandes empresas no paguen impuestos individualmente, sino que puedan contar las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarias como pérdidas propias. Y de esa forma, compensar pérdidas con ganancias, simulando haber generado mucho menos ingresos para evitar aportar el impuesto sobre la renta que les corresponde. Este régimen especial otorga un beneficio que desde luego no gozan los pequeños contribuyentes. La pequeña y mediana empresa. Los profesionistas independientes y sobre todo quienes recibimos nuestro pago de nómina con el descuento incluido, lo sabemos. El beneficio que obtienen estas mega empresas es verdaderamente escandaloso. ¿Sabes que gracias a la consolidación fiscal, Hacienda ha perdonado a 422 grupos empresariales más de 850 mil millones de pesos? Eso equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año, o 65 veces lo necesario para reparar los daños materiales causados por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país. ¿Y cuáles son las empresas que más se benefician con el régimen de consolidación fiscal? Adivinaste. Las de Carlos Slim, las de Azcárraga, las de Salinas Pliego, las de Zambrano, los Bayeres y los Servitje. Telcel. Grupo Carso e Imbursa de Carlos Slim, aunque ganan juntas más de 775 mil millones de pesos, aportan 46 mil millones, es decir, menos del 6% de sus ingresos. FEMSA, que embotella los productos de Coca-Cola en México, tiene ingresos por más de 237 mil millones de pesos, pero solo pagan impuestos 3.3%. El caso de Bimbo es aún más grave pues de los 173 mil millones que gana al año, aporta al fisco tan solo el 1.2%. En cambio, una papelería que gana 50 mil pesos, paga 11 mil 200 pesos en impuestos, es decir, aporta al fisco el 22.4% de sus ingresos. Si pudiera consolidar como bimbo, pagaría 500 pesos. ¿Te parece justo? Televisa, Walmart, Maseca y las empresas del Grupo Salinas como TV Azteca, Banco Azteca y Electra son otros gigantes que año con año buscan que se les reduzca, se les difiera o se les devuelva el pago de impuestos. Actualmente hay una reforma sendaria presentada por el gobierno federal donde supuestamente eliminan la consolidación fiscal, pero no es cierto. Únicamente la simplifican y la cambian de nombre. Ahora se llamará régimen opcional para grupos de sociedades. Este régimen es prácticamente el mismo que el anterior, porque permite a las empresas compensar sus ganancias con las pérdidas de otras para así evitar pagar impuestos. Solo que ahora, las empresas deberán de ser dueñas de al menos el 80% de las acciones de las empresas controladas, en lugar del 50% que contemplaba el régimen anterior. Además, reduce la posibilidad para diferir los pagos del ISR de 5 a 3 años. Por lo demás, las cosas quedarán como están, y las grandes empresas seguirán sin pagar impuestos. Se debe eliminar por completo el régimen de consolidación fiscal, pues está generando pérdidas multimillonarias para nuestro país. En lugar de que se afecte a la población con el incremento de impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen al menos el 30% del ISR que les corresponde por las ganancias de cada una de sus empresas. Ya basta de privilegios y beneficios fiscales para los más ricos. No más evasión. No más simulación. No más consolidación.